ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പ് ആംപ് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പ് ആംപ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരെന്താണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും മറ്റേ ഇൻപുട്ട് ഏതാ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഇനി ദി ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഇസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ മറ്റേ ടെർമിനൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മറ്റേ ടെർമിനൽ ഏതാ ബാക്കിയുള്ള ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നമുക്കറിയാം ഓ പാമ്പ് ഉണ്ട് പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ വി വൺ മൈനസിൻ്റെ അവിടെ വി ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് അതായത് ഈ പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐയും റെസിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐയും മറ്റേ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രം ഫിഗർ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വി വൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഐ ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ അപ്പം വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ വി ഒ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പാണ് അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പം വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആകുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി ഐ കണ്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നില്ല ഇൻവേർട്ടിംഗ് നേരത്തെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് വി ഐ അല്ലേ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു വി ഐ അതായത് വി ഒയും വി ഐയും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സയൻസ് വൈഡൽ വേഫം ആണ് നമ്മുടെ വി വൺ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഷേപ്പ് ആണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതോ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പാണ് അപ്പം ഈ എയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ഐഡിയലി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി സാറ്റ് വരെ പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലസ് വി സാറ്റ് വരെയും മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വി സാറ്റ് വരെയും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്